Hola a todos, saludos, ¿cómo estáis? Hoy tenemos un programita interesantísimo y muy especial en que ve veremos varias cosas impresionantes. Empezamos primero con el oro falso de China y así es. Muchos sabréis de que por supuesto el oro es uh, ese comodín especial, ese comodín que para muchas personas tiene un valor incalculable porque simplemente siempre tiene un valor, se, se me entiende, ¿no? Da igual que estemos en crisis, que no estemos en crisis, el oro siempre pues tiene un valor bastante estable porque no hay mucho oro en el mundo, por lo tanto, por supuesto, el que tenga oro y reservas de oro pues se puede considerar bastante afortunado. Pues bien, lo que está pasando en China ahora mismo es impresionante porque han descubierto de que alrededor de 80 toneladas de oro, ¿de acuerdo? Podrían haber, bueno, no, no podrían, sino que son completamente falsas. Así es. Esto es de una empresa de King Gold, que como os, os podéis dar cuenta, esto es muy grande, esto es grandísimo, ahora veréis los números. Esta empresa que es en Wuhan, curiosamente, una vez más, esa región... Uh, eh, en China, que es muy famosa actualmente por otros motivos del pasado, pues pidió una docena de préstamos a instituciones financieras desde el año 2013 aproximadamente y los uh, cubría con una garantía, según ellos, que era la garantía de, de básicamente del seguro para recibir estos préstamos, era una póliza de seguro y también muchas toneladas de oro puro. O por lo menos eso es lo que se pensaba realmente. Pues parece ser de que estas 80 toneladas de oro puro eran completamente falsificaciones y era lo que sería tablitas de, de metal, de, de hierro o lo que sea, que estaban cubiertas por una capa de oro. O sea, lo único, el único oro que habría era la capa, lo que sería la parte superficial cubierto en oro, pero la parte de dentro, o sea, más del 99% de lo que sería del lingote, era completamente hierro o cobre o algo, un, un metal muy barato básicamente, un metal baratísimo. Impresionante, ¿verdad? Pues fijaros de que estas 80 toneladas de oro en, en China son equivale al 22% de la producción anual de oro en China. O sea, es un número muy grande. Y asimismo equivale a lo que sería, eh, el, representaría básicamente este oro al 4,2% de las reservas de oro del país entero. O sea, casi el 5% se descubrió de que era simplemente un fraude y de que estaba completamente en, encubierto en láminas de hierro con una capa de oro muy fina. Imaginaros, por supuesto, cuántas más empresas y cuántos más estafas habrá en el país. Y por supuesto, posiblemente esto ocurra en otros países, no lo sabemos realmente, donde muchísimas reservas de oro en realidad no lo son, no tienen ningún valor. Porque si esto se descubrió, imaginaros de que seguramente, seguramente esto no sea el único caso. Podríamos estar hablando de que posiblemente más del 10, el 15, el 20% hipotéticamente del oro en China sea exactamente igual. Sean láminas de hierro sin ningún valor pero que se venden o que se entregan a gobierno, a empresas como si fueran un seguro o hasta clientes por supuesto y no tienen ningún valor, un cero patatero, es impresionante ¿verdad? Pues bien, el director de King Gold, uh, Zi Hong, negó estar involucrado en la falsificación de estos lingotes de oro, según él, y aseguró de que no había ningún problema con la garantía. En otra declaración pública, el hombre dijo de que puede ser de que estos lingotes comprados en los inicios de King Gold como empresa y que los mismos no fueron sometidos a la debida verificación. O sea que básicamente lo que están diciendo es que esta empresa King Gold, aquí tenemos una imagen de su página web que dice eh, una empresa con un futuro de oro, <ríe> oro falso, pues según ellos po posiblemente habrían comprado los lingotes de oro, y claro está, esos lingotes no habían sido sometidos a un análisis experto, por lo tanto puede que desde hace tiempos inmemorables, desde que la empresa se fundó, esas reservas de oro que compraron inicialmente habrían sido falsas. Pero claro, eso es lo que sería la declaración de este director, que seguramente tendrá que, tendrá que abandonar su puesto eventualmente, porque esto será lo que sería una, un escándalo impresionante en China. Claro está, porque en total son 83, para ser exacto, 83 toneladas que están ahora mismo bajo investigación en el gobierno chino. Y claro, 
Una pregunta muy importante. Por eso digo siempre de que si realmente tú te quieres comprar oro, muy importante, ten mucho cuidado porque muchísimas empresas, de acuerdo, no tienen oro real. Importante. Hasta las reservas de oro de Alemania, importante, eso es importantísimo, que mucha gente no lo sabe, que Alemania estaba guardando las reservas de oro en Estados Unidos cuando pidió volver a recibirlas. ¿Qué pasó? La Reserva Federal dijo de que ya no está, que el oro ya no está, que ya no existe, o sea que desapareció. O sea, imagínate, un país como Alemania que pidió recuperar el oro, ¿de acuerdo? Que estaba guardado en el país de Estados Unidos, que supuestamente era pues muy seguro... Pues había desaparecido. ¿A dónde se va todo este oro? ¿A dónde ha desaparecido? Hay muchas teorías en cuanto a esto, por supuesto, de por qué el oro está desapareciendo y que, por supuesto, posiblemente una grandísima cantidad de oro en la Tierra actualmente no es oro real. Es como esto. Es literalmente una funda de oro derretida sobre un bloque de hierro y hacerlo ver como si fuera el oro real, pero no es, es simplemente una capa que cubre una mentira. Y esto es por supuesto importante avisaros, si queréis comprar oro, evitad China a toda costa, porque simplemente un, que uno sepa que esto ocurre, significa de que la probabilidad es de una entre cinco, de que el oro que compre sea falso, o sea, es bastante alta, o uno entre seis por lo menos, o sea que es un número muy alto, por tanto, recomendación, no hagáis eso. Pasamos a la segunda parte del vídeo, que esto me encantó. Quería compartirlo con todos ustedes, que esto es impresionante. After waiting for two hours and now getting two minutes, I'll get right to the point. Uh, this board is pretending that for the last three months, your emperor, Dr. Levin, has not been against a mask declaration. Now, all of a sudden, we're pretending that masks are everything, even forcing speakers to use masks. I would like the board to take a position. Was Dr. Levin wrong for those three months? And if he was this wrong, why has he not been removed? Why has he not been fired for being so catastrophically wrong? Or do you not really believe he was wrong? You're just wearing these masks because it is a signal of your great virtue. Because for the last three months, we have not worn them and Ventura County has done outstandingly well and continues to do outstandingly well because we are not Los Angeles. We are not New York City. We never were going to be any of those things. Ironically, this is one of the few things Dr. Levin was actually right about. He has been wrong about everything. He is the one who told us we would have four to 600 hospitalizations a day. He, he, he revised that to two to 400 a day. We still haven't reached that in one day we're barely over 200 for the entire ordeal that you guys have put us through we now are panicked over 51 total hospitalizations in a county with eight hospitals can you people do math can you please do basic math and understand where we are on this this is not a crisis you however have created one you in an effort to try to prevent all death when we've had 43 deaths have now ended all relevant life And you should all be ashamed of yourselves. And this will never be forgotten. Ever be forgotten. You will all be held accountable eventually. In this life or the next. You all better hope there is no hell. Because when you die, that's where you're going. And guess what? You're not going to be dying of COVID either. Thank you. Esto es un periodista que está ahora mismo en una reunión con, con los políticos en el parlamento en el condado de Ventura en Estados Unidos. Y el hombre dice algunas cosas impresionantes. Primero, antes que nada, en este país, Estados Unidos, en los primeros tres meses, marzo, abril, mayo, de acuerdo, las máscaras no fueron obligatorias. Después de que los casos de infecciones han decaído de infección en Estados Unidos, ahora mismo están obligando a la gente a llevar máscara, por algún motivo raro. Hasta en regiones como Ventura, donde realmente el hombre dio datos claros y obvios. Hay cincuenta y pico personas ahora mismo en el hospital, eso fue del día 22 o 23 de junio, o sea que han pasado varios días, puede que haya un poco más gente, puede que haya 60, 70, pero da igual, son menos de 100 personas en hospitales, de acuerdo con condición grave, de acuerdo en este condado, y hay más de 8 hospitales en total en esa región, o sea, 60 personas en hospitales, de acuerdo, entre 8 hospitales, o sea que literalmente... Imaginaros, hacer los cálculos, es inverosímil, es 
eh, ridículo que este condado por supuesto le pida a la gente que salga a la calle con las mascaritas para por supuesto seguir con las mismas ideas que Nueva York, que lo que sería Los Ángeles, claro está. Y aquí está el gran problema, muchas partes de, del mundo, muchos, uh, muchas ciudades básicamente están obligadas por los gobiernos a seguir las mismas normativas cuando en realidad no hacen falta, pero por supuesto hay que generar esa situación de incertidumbre en la población y este periodista dice exactamente lo mismo y dice que deberían darles vergüenza ajena o vergüenza total porque están literalmente paralizando esa ciudad, ese condado sin ningún fundamento. No hay razón porque simplemente los casos oficiales declarados en hospitales son extremadamente pequeños y no están incrementando. Pero... Como podéis ver, simplemente las cuarentenas siguen en efecto, por supuesto. Y eh, tenemos en noticias, una vez más, constante exageración, constante prensa de pánico, básicamente. Y más recientemente tenemos la noticia de que la gripe del cerdo podría ser la siguiente infección grande que podría atacarnos dentro de muy poco tiempo. Según lo que han descubierto los científicos en China, que han analizado pues, muchas muestras de cerdos, y han descubierto supuestamente de que este nuevo patógeno podría mutar en cualquier momento. Curioso. Curioso, curioso, curioso como de repente 2020 se convierte en el año de los virus de una forma impresionante. Y es que no paran. Es que simplemente esto ya sigue hasta que por supuesto como dijo Bill Gates. Él mismo lo dijo con su propia boca. La, el único momento en el que saldremos de esto es que cuando obtenemos una vacuna. Él mismo lo dijo, o sea que no os animéis porque simplemente no, únicamente nos dejarán salir o nos dejarán en paz cuando tengan la vacunación obligatoria. En ese momento, Bill Gates lo dijo con su propia boca, en ese momento saldremos la crisis. Por supuesto, es que todo es una coincidencia, ¿no? Todo es realmente, como podéis ver, todo es, es la pena ajena, la pena ajena porque simplemente ya... La gran mayoría de las personas se dan cuenta de que todo esto simplemente es una exageración. Pero claro, no se puede decir nada, no podemos realmente demostrarlo porque simplemente los datos oficiales están manipulados por expertos que pueden hacer lo que quieren con ellos. Y nosotros como ciudadanos de a pie no podemos ver esos datos simplemente. O sea que simplemente hay una manipulación a nivel global de un nivel impresionante. Tú no puedes realmente saber la verdad. Simplemente puedes, puedes ver algunos números y como que intentar comparar como dijo este periodista y ver de que realmente las... Uh, medidas en esa región son exas exageradísimas por un número de casos exageradamente pequeño que no tiene ningún sentido les están forzando a llevar mascarillas de una forma constante cuando salen fuera Ahí está. Esto es una vez más un símbolo de opresión política, porque llevar la mascarilla es casi como si le dijeran que te calles, que no tienes derecho de hablar. Eso simplemente es un simbolismo muy importante, muy fuerte, por supuesto, que se puede interpretar de varias formas. Pero bueno, esto es lo que sería también lo que hizo este periodista, que me pareció muy imp impresionante su declaración, y también lo que serían sus datos que dejó el mundo entero en ese, en ese parlamento en Ventura completamente callados y simplemente, pues, no pudieron responderle porque sabían de que el hombre pues tenía datos bastante bien puestos a punto y por supuesto un argumento bien 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 puesto en, en, en fila para ellos bueno esperamos que este video os haya gustado por supuesto nos veremos como siempre en los próximos de Mind con avisos interesantes también curiosos y también veremos lo que pasa en este mundo porque el siguiente video será muy interesante sobre nuestra historia y cómo la falsa historia una vez más está detrás de nosotros e intentando vendernos mentiras en libros oficiales cuando la verdad es una completamente diferente nos veremos por supuesto muy pronto adiós